हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंपॉर्टेंट डिवाइस दैट इज आईजीबीटी इसे हम इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं इसकी वर्किंग स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स तो आइए अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन एंड एडवांटेजेस ऑफ आईजीबीटी आईजीबीटी एक न्यू डिवाइस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आईजीबीटी के इंट्रोड्यूस होने से पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के लिए पावर मॉस्फेट और पावर बीजेटी का कॉमनली यूज किया जाता था आईजीबीटी को डेवलप किया गया है पावर मॉस्फेट और बीजेटी के बेस्ट फीचर्स को कंबाइन करके इसका मतलब है जस्ट लाइक पावर मॉस्फेट आईजीबीटी में हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है और ये सेकेंडरी ब्रेकडाउन प्रॉब्लम से फ्री होता है मतलब जो हमारी पावर मॉस्फेट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो हमने आईजीबीटी में यूज किया कि इसका इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है और बीजेटी के जैसे आईजीबीटी में लो कंडक्शन लॉसेस होते हैं और हाई करेंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी होती है तो इन दोनों फीचर को पावर मॉस्फेट के और बीजेटी के कंबाइन करके एक नया डिवाइस डेवलप हुआ जिसे हम कहते हैं आईजीबीटी IGBT में जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो पावर मॉस्फेट जैसी है क्योंकि इसका हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है और इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक BJT जैसी है क्योंकि इसमें लो कंडक्शन लॉसेस होते हैं IGBT को बहुत सारे डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है जैसे मेटल ऑक्साइड इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर गेन मॉड्यूलेटेड फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर कंडक्टिविटी मॉड्यूलेटेड फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर एंड इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर अब अपन देखते हैं सिंबल ऑफ आईजीबीटी जैसा कि मैंने आपको बताया आईजीबीटी को बनाया गया है मॉस्पेट और बीजेटी के बेस्ट एडवांटेजेस को कंबाइन करके तो ये हमारा मॉस्पेट का सर्किट सिंबल है इसमें तीन टर्मिनल है गेट सोर्स एंड ड्रेन ये आपका बीजेटी है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसमें भी तीन टर्मिनल है बेस एमीटर एंड कलेक्टर तो इन दोनों के बेस्ट फीचर को कंबाइन करके एक नया डिवाइस आया जिसे हम कहते हैं इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर आईजीबीटी को बनाया गया है बीजेटी और मॉस्पेट के बेस्ट फीचर को कंबाइन करके आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर है इसका मतलब है ये एक बाइपोलर ट्रांजिस्टर है लेकिन इसमें जो गेट है वो इंसुलेटेड है इंसुलेटेड मतलब यहाँ पे गेट को इनपुट में कनेक्ट किया है और उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए कैपेसिटर का यूज किया है तो कैपेसिटर सिंबल हम कनेक्ट करेंगे गेट साइड में और आउटपुट साइड में हम बीजेटी का सिंबल कनेक्ट करेंगे एमीटर और कलेक्टर ये जो एरो है वो इंडिकेट करता है कि ये एमीटर टर्मिनल है अब अपन देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ आई ये आई का इक्विवेलेंट सर्किट है मतलब आई कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मॉस्पेट जैसी होती है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिस्टर जैसी तो इनपुट में हमने मॉस्पेट कनेक्ट कर दिया और आउटपुट साइड में हमने एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट और जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो ये हमें एक इक्विवेलेंट सर्किट देगा आईजीबीटी का जिसमें आईजी आपका गेट करेंट है आईसी कलेक्टर करेंट आई एमीटर करेंट वी जी ई गेट टू एमीटर वोल्टेज एंड वी सी गेट कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज अब अपन देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आईजीबीटी आईजीबीटी का इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल पावर मॉस्फेट जैसा है आईजीबीटी को भी बनाया गया है थाउजेंड ऑफ बेसिक मॉस सेल को एक सिंगल सिलिकन चिप में कनेक्ट करके मतलब एक सिंगल सिलिकन चिप में बहुत सारे मॉस सेल को पैरेलली कनेक्ट करके एक डिवाइस बनाया गया जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं आईजीबीटी इसके स्ट्रक्चर में आईजीबीटी के और पावर मॉस्फेट के स्ट्रक्चर में केवल एक लेयर का डिफरेंस है जिसे हम कहते हैं इंजेक्शन लेयर ये इंजेक्शन लेयर आईजीबीटी में पी पॉजिटिव होती है जबकि पावर मॉस्पेट में ये लेयर एन पॉजिटिव सब्सट्रेक्ट यहाँ अपन इंटरनल स्ट्रक्चर में देखते हैं कि क्या डिफरेंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल पावर मॉस्फेट और आईजीबीटी में इंजेक्शन लेयर में डिफरेंस है यहाँ पे देखिए ये है आपकी लोअर लेयर जिसको हम कहते हैं इंजेक्शन लेयर 
आईजीबीटी के केस में इंजेक्शन लेयर पी पॉजिटिव होती है और पावर मॉस्पेट के केस में ये लेयर एन पॉजिटिव होती है आईजीबीटी में तीन टर्मिनल हैं कलेक्टर एमीटर एंड गेट पी पॉजिटिव लेयर को इंजेक्शन लेयर इसीलिए कहा गया क्योंकि ये मेजोरिटी कैरियर होल्स को इंजेक्ट करती है एन नेगेटिव रीजन में जिसे हम ड्रिफ्ट रीजन के नाम से जानते हैं ड्रिफ्ट रीजन बेसिकली बेसिकली डिवाइस की वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को या वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी को बताता है जितना ज्यादा हमारा ड्रिफ्ट रीजन थिकनेस होगी उतनी ज्यादा वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी हमारे डिवाइस की होगी थर्ड रीजन है हमारा ये पी आप देख रहे होंगे पी सबसे ये कहलाता है बॉडी रीजन अब यहाँ पे आप एक डैशेज पोर्शन देख रहे होंगे ये है मेटलाइजेशन लेयर या मेटल लेयर इसका पर्पस है मेटलिक कांटेक्ट प्रोवाइड करना सेमीकंडक्टर के बीच में और टर्मिनल्स के जहां भी हमें मेटलिक कांटेक्ट प्रोवाइड करना होगा वहां पे हम एक मेटल लेयर डिपॉजिट करें यहां पे आप एक ब्लैंक पोर्शन देख रहे होंगे ये हमारी एक एस की सिलिकन डाइऑक्साइड की लेयर है सिलिकन डाइऑक्साइड एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है अब अगर हमें अपने IGBT को इट मीन डिवाइस को टर्न ऑन करना है तो टर्न ऑन करने के लिए हम कलेक्टर टू एमीटर तो हम कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और एमीटर को नेगेटिव इट मीन कलेक्टर को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के और एमीटर को नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट करेंगे इस वोल्टेज को हम कहते हैं VCC। जैसे ही हम इस टाइप की पोलरिटी अप्लाई करेंगे यहाँ पे दो जंक्शन डेवलप होंगे जंक्शन J1 और J2। जंक्शन J1 डेवलप होगा इंजेक्शन लेयर और ड्रिफ्ट रीजन के बीच में और J2 जंक्शन है ड्रिफ्ट रीजन और बॉडी रीजन के तो जब आप इस टाइप की पोलैरिटी कलेक्टर और एमीटर के बीच में अप्लाई करते हो तो J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और J2 जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा इस जे जंक्शन के रिवर्स बायस होने के कारण कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा कलेक्टर से एमीटर की ओर मतलब क्योंकि ये जे टू जंक्शन रिवर्स बायस है ये फ्लो ऑफ करंट को ब्लॉक करेगा फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर अब अगर हम कंडेक्शन प्रोवाइड कराना चाहते हैं इट मींस करंट फ्लो कराना चाहते हैं डिवाइस में उसके लिए यहाँ पे एक टर्मिनल दिया है जिसे हम गेट टर्मिनल कहते हैं गेट टर्मिनल में हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे बैटरी की हेल्प से गेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे बैटरी के और एमीटर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे इस वोल्टेज को हम कहते हैं गेट टू एमीटर वोल्टेज VGE। जब आप VGE अप्लाई करोगे तो SiO2 लेयर में एक कैपेसिटर इंड्यूस्ड होगा डेवलप होगा ये कैपेसिटर के जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैपेसिटर एक चैनल फॉर्म करेगा पी रीजन ये जो बॉडी रीजन है उसमें एक चैनल फॉर्म करेगा जितने भी माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है पी रीजन के उनको कलेक्ट करेगा गेट जस्ट बिलो द गेट और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट होते जाएंगे उतना ज्यादा ये चैनल स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ज्यादा करेंट फ्लो होगा कलेक्टर से एमीटर की ओर लेकिन इस चैनल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपने गेट टू एमीटर वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना पड़ेगा अगर गेट टू एमीटर वोल्टेज जीरो है तो कोई भी चैनल फॉर्म नहीं होगा जैसे जैसे हम गेट टू एमीटर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे हम कहते हैं थ्रेश वोल्टेज गेट टू एमीटर थ्रेश वोल्टेज जैसे ही गेट टू एमीटर थ्रेश वोल्टेज आएगा चैनल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा चैनल फॉर्म होगा अब यहाँ से कलेक्टर से अब यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगा वो इस चैनल से होता हुआ एमीटर की तरफ फ्लो होगा और डिवाइस हमारा कंडक्ट करेगा टर्न ऑन हो जाएगा ये इंटरनल स्ट्रक्चर और वर्किंग है आईजीबी का अब इस वर्किंग को हम सर्किट डायग्राम की हेल्प से देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है इनपुट साइड में हम मॉस्पेट कनेक्ट करते हैं आउटपुट साइड में बीजेटी कनेक्ट करते हैं जब हम गेट में गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं मतलब बीजी अप्लाई करते हैं लार्ज गेट करेंट फ्लो होगा डिवाइस में ये गेट करेंट इंक्रीज करेगा कलेक्टर करेंट को ये कलेक्टर करेंट डिक्रीज करेगा वोल्टेज कलेक्टर टू एमीटर वोल्ट ये होल वर्किंग है विद द हेल्प ऑफ सर्किट टाइम अब अपन देखते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव 
IGBT की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के लिए ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है और ये आपका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम बिटवीन VGE मतलब गेट टू एमीटर वोल्टेज और कलेक्टर करेंट के बीच में इनिशियली जब गेट टू एमीटर वोल्टेज जीरो है कोई भी कलेक्टर करेंट फ्लो नहीं होगा कलेक्टर से एमीटर की ओर जैसे जैसे हम VGE को इंक्रीज करेंगे जब तक हमारा गेट टू एमीटर वोल्टेज थ्रेश वोल्टेज के इक्वल नहीं हो जाता चैनल फॉर्म नहीं होगा और करेंट फ्लो नहीं होगा जैसे ही गेट टू एमीटर वोल्टेज VGET के इक्वल होगा चैनल फॉर्म हो जाएगा P रीजन में बॉडी रीजन में और लार्ज कलेक्टर करेंट फ्लो होने लगेगा सर्किट में और डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगा ये कहलाती है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल